ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് അവർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എന്താണ് തുടക്കം കുറിച്ച എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പഠനം മുൻകാല ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ എന്ന ഒരു വീഡിയോ സീരീസിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ എൽ ഡി സി തിരുവനന്തപുരം മലപ്പുറം ജില്ലകളിലേക്ക് ചോദിച്ച ഏതാനും ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആ ചോദ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ആ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പറിൽ അവശേഷിക്കുന്ന കുറച്ച് ജി കെ ചോദ്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു പോകുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത് ബിഹു ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ നൃത്തരൂപമാണ് എന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നു ഒറീസ മണിപ്പൂർ പഞ്ചാബ് ആസാം എന്നിങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നു ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആസാമാണ് ആസാം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നൃത്തരൂപമാണ് ബിഹു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നൃത്തരൂപം എന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു പോകാം ഇവിടെ ആസാം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു നൃത്തരൂപമാണ് ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് സാത്തിരിയ സാത്തിരിയ എന്ന് പറയുന്ന ആസാം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലത്തായിട്ടുള്ള ഒരു നൃത്തരൂപമാണെന്ന് കാര്യം ഓർക്കുക അതേപോലെ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ബിഹു അവിടത്തെയാണ് ആസാം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തനത്തായിട്ടുള്ള ഒരു നൃത്തരൂപമാണ് മണിപ്പൂരി നൃത്തം മണിപ്പൂർ സംസ്ഥാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒഡീസി നൃത്തം ഒഡീഷ സംസ്ഥാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഒഡീഷി നൃത്തത്തെയാണ് ചലിക്കുന്ന ശില്പം എന്നും കൂടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ചലിക്കുന്ന ശില്പം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒഡീസി നൃത്തത്തെയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ ചലിക്കുന്ന കാവ്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഭരതനാട്യത്തെയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നൃത്തമായിട്ടുള്ള ഭരതനാട്യത്തെയാണ് ചലിക്കുന്ന കാവ്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് തമിഴ്നാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നൃത്തരൂപമാണ് ഭരതനാട്യം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നൃത്തരൂപമാണ് അതിനെയാണ് ചലിക്കുന്ന കാവ്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചലിക്കുന്ന ശില്പം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒഡീസി നൃത്തത്തെയാണ് ഇനി തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ പ്രചാരണത്തിലുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നൃത്തങ്ങളാണ് കോലാട്ടവും അതുപോലെ തന്നെ തെരുക്കൂത്തും കോലാട്ടം തെരുക്കൂത്ത് തുടങ്ങിയ നൃത്തരൂപങ്ങൾ പ്രചാരണത്തിലുള്ളത് എവിടെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അടുത്തത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് കൂടിയാട്ടമാണ് കൂടിയാട്ടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഭാരതീയ നൃത്തരൂപം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കൂടിയാട്ടമാണ് കൂടിയാട്ടം യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഭാരതീയ നൃത്തരൂപം കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ കുലപതി എന്നൊക്കറിയപ്പെടുന്നത് അമ്മന്നൂർ മാധവ ചാക്യാറാണ് അമ്മന്നൂർ മാധവ ചാക്യാർ ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വെച്ചാൽ കൂടിയാട്ടം കലാകാരനാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നൃത്തരൂപങ്ങളാണ് മോഹിനിയാട്ടം കഥകളി ഓട്ടം തുള്ളൽ തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഓർത്തിരിക്കുക കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ മാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുച്ചിപ്പുടി എന്ന നൃത്തരൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയുന്ന ഏക നൃത്തരൂപം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കുച്ചിപ്പുടിയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കുച്ചിപ്പുടി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് കുച്ചിപ്പുടി നൃത്തരൂപം ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏക നൃത്തരൂപം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കുച്ചിപ്പുടിയാണ് പഞ്ചാബിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നൃത്തരൂപങ്ങളാണ് ഭാഗ്ര അതുപോലെ തന്നെ ഗിദ്ദ എന്നീ നൃത്തരൂപങ്ങൾ ഗിദ്ദ ഭാഗ്ര എന്നീ നൃത്തരൂപങ്ങൾ ഏത് സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനവുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക അവിടെ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആസാമിലെ ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് ആസാമിലെ നൃത്തരൂപമാണ് ബിഹു അതുപോലെ സാത്രിയ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് മണിപ്പൂരി എന്ന് പറയുന്ന മണിപ്പൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒഡീസി എന്ന് പറയുന്ന ഒഡീഷയാണ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചലിക്കുന്ന ശില്പം ചലിക്കുന്ന ശില്പം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒഡീസിയാണ് അതേപോലെ ചലിക്കുന്ന കാവ്യമാണെങ്കിൽ ഭരതനാട്യമാണ് തമിഴ്നാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒപ്പം നമ്മുടെ ദേശീയ നൃത്തം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഭരതനാട്യമാണ് തമിഴ്നാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോലാട്ടവും തെരുക്കൂത്തും പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അമ്മന്നൂർ മാധവ ചാക്യാർ
ഈ യക്ഷഗാനം എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടകയിലെ ഒരു കലാരൂപമാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി പരിചയപ്പെടുന്നത് മാർഗി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് കഥകളി കൂടിയാട്ടം എന്നിവയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് ഇവ മാർഗി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കഥകളി കൂടിയാട്ടം എന്നിവയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് മാർഗി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അവിടെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പേരാണ് മാർഗി സബി കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത കൂടിയാട്ടം നങ്ങിയാർക്കൂത്ത് കലാകാരിയാണ് മാർഗി സതി എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം മാർഗി സതി ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത കൂടിയാട്ടം നങ്ങിയാർക്കൂത്ത് കലാകാരിയാണ് അതേപോലെ പരിചയപ്പെട്ട സംഘടനയാണ് മാർഗി ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കഥകളി കൂടിയാട്ടം എന്നിവയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഇനി മിഴാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദ്യോപകരണമുണ്ട് ഇത് കൂടിയാട്ടം അതുപോലെ തന്നെ കൂത്ത് തുടങ്ങിയ കലാരൂപങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വാദ്യോപകരണമാണ് മിഴാവ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ആ വാദ്യോപകരണം അപ്പം മിഴാവ് എന്ന് പറയുന്ന വാദ്യോപകരണം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിയാട്ടം കൂത്ത് അതായത് കൂടിയാട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാദ്യോപകരണം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അവിടെ ഈ പറയുന്ന മിഴാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കണം മിഴാവ് അത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാദ്യോപകരണം കൂടിയാട്ടം കൂത്ത് എന്നീ കലാരൂപങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോദ്യം നൃത്തരൂപം എന്ന് പറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ബിഹു ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് നൃത്തരൂപമാണെന്നാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആസാമാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ കുറെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളും പി എസ് സിയിലൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഈ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചത് കേരളത്തിലെ നിത്യഹരിതവനങ്ങളായ സൈലൻറ്റ് വാലി ഏത് ജില്ലയിലാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പാലക്കാട് ജില്ല കേരളത്തിലെ നിത്യഹരിതവനങ്ങളായ സൈലൻറ്റ് വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേശീയോദ്യാനം എന്ന ആ ഒരു മേഖലയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി അതേപോലെ കേരളത്തിലെ ദേശീയോദ്യാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു പോകാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ദേശീയോദ്യാനമാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അവിടെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കാം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയോദ്യാനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക എരുവികുളമാണ് എരുവികുളം ദേശീയോദ്യാനമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയോദ്യാനം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ദേശീയോദ്യാനമായ സൈലൻറ്റ് വാലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയെ ദേശീയോദ്യാനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് തൊട്ടടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ദേശീയോദ്യാനമായിട്ടുള്ള സൈലൻറ്റ് വാലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയോദ്യാനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചില് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന സൈലൻറ്റ് വാലിയെ ബഫർ സോൺ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ഈ പറയുന്ന സൈലൻറ്റ് വാലിയെ ബഫർ സോൺ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം അതുപോലെ തന്നെ സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ജീവിയാണ് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ അപ്പൊ വംശനാശം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിംഹവാലൻ കുരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ ഇവിടെ കാണപ്പെടാൻ കാരണം പറയുന്ന അവിടെ വെടിപ്ലാവിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് വെടിപ്ലാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ സൈലൻറ്റ് വാലി എന്നൊരു പേര് വരാൻ കാരണം അവിടെ ചീവിടുകൾ ഇല്ല എന്നൊരു കാരണമാണ് ചീവിടുകൾ ഇല്ല എന്നൊരു കാരണത്താലാണ് ഇവിടെ സൈലൻറ്റ് വാലി എന്നൊരു പേര് നൽകുന്നത് അതേപോലെ സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ കാണപ്പെടുന്നു ഈ പറയുന്ന സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ അതിനൊരു കാരണം പറയുന്നത് വെടിപ്ലാവിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അതുപോലെ പുരാ
അതേപോലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശോദ്യാനം ചോദിച്ചാൽ പാമ്പാട് ചോല ഇടുക്കി ജില്ല ഏറ്റവും വലുത് ചോദിച്ചാൽ ഇരവികുളം ഇടുക്കി ജില്ല ഇതിൽ ഇരവികുളം ദേശോദ്യാനമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദേശോദ്യാനം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ദേവികുളം താലൂക്കിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇരവികുളം ദേശോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇരവികുളം ദേശോദ്യാനത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടിമുടിയായിട്ടുള്ള ആനമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആനമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ഇരവികുളം ദേശോദ്യാനത്തിലാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ആനമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇരവികുളം ദേശോദ്യാനത്തിലാണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ ഇരവികുളം ദേശോദ്യാനത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ വന്യജീവി സങ്കേതമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ദേശോദ്യാനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മൃഗമാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ ദേശീയ മൃഗമായിട്ടുള്ള വരയാടുകളാണെന്ന് കാര്യം ഓർക്കുക തമിഴ്നാടിന്റെ സംസ്ഥാന മൃഗമായിട്ടുള്ള വരയാടുകളെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഇരവികുളം ദേശോദ്യാനത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന മൃഗം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക വർഷം രണ്ട് വർഷങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ വന്യജീവി സങ്കേതമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു തുടർന്ന് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടില് ദേശീയോദ്യാനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇരവികുളം ദേശോദ്യാനത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ദേശീയോദ്യാനമായിട്ട് എന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് എന്നാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അതേപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു കേരളത്തിൽ എത്ര ദേശോദ്യാനം ഉണ്ടെന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കും പത് അഞ്ചെണ്ണമാണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതിൽ നാലെണ്ണം ഇടുക്കിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരെണ്ണം പാലക്കാട് ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിലെ ദേശോദ്യാനങ്ങൾ അത് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അത് രൂപീകരിച്ച വർഷം അതിൽ തന്നെ എരുവികുളം ദേശോദ്യാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിൽ നിലവിൽ വന്നു ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് സൈലന്റ് വാലി പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് തൊട്ടടുത്ത വർഷം രാജീവ് ഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചില് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ബാക്കി വരുന്ന മൂന്ന് ദേശോദ്യാനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് വരുന്നത് അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും കൂട്ടി അഞ്ച് അഞ്ച് ദേശോദ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം നമുക്കെന്ത് പറയാം രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വർഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും കളക്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി കേരളത്തിൽ എത്ര ദേശോദ്യാനമുണ്ട് അഞ്ചാണ് അപ്പം രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടി അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഓർക്കാം ആനമുടി ചോല അതുപോലെ മതികെട്ടാൻ ചോല പാമ്പാടും ചോല ഈ മൂന്നെണ്ണം നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇരവികുളം ആനമുടി ചോല മതികെട്ടാൻ ചോല പാമ്പാടും ചോല നാലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദേശോദ്യാനമായിട്ടുള്ള ഇരവികുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും പാമ്പാടും ചോല ഏറ്റവും ചെറുത് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വർഷവും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏത് ജില്ലയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം ജില്ല ഏതാണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് സൈലന്റ് വാലി ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ഇടുക്കിയിലാണ് വർഷം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഓർ എളുപ്പമാണ് കാരണം ബാക്കി വരുന്ന മൂന്നെണ്ണം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മൊത്തം അഞ്ച് ദേശോദ്യാനമുണ്ട് രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടി അഞ്ചാണ് ആ മൂന്നെണ്ണത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടും ബാക്കി വരുന്ന ഇത് നമുക്കറിയാം എൺപത്തി നാല് എൺപത്തി അഞ്ച് അതായത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എൺപത്തി നാലില് തൊട്ടടുത്ത വർഷം രാജീവ് ഗാന്ധി അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടില് എന്താണ് ഇരുവികുളം ദേശോദ്യാനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അവിടെ തന്നെ വേറൊരു വർഷം പഠിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് വന്യജീവി സങ്കേതമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ഇത് നമ്മൾ അടുത്തിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു പരീക്ഷ പേപ്പർ ചോദിച്ച എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പരശുരാജിയുടെ ഐതിഹാസിക പോരാട്ടത്തെ കേന്ദ്രമാക്കി കേരള സിംഹം എന്ന ചരിത്ര നോവൽ രചിച്ചതാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉത്തരമായി വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കെ എം പണിക്കറാണ് കെ എം പണിക്കറാണ് പരശുരാജിയുടെ ഐതിഹാസിക പോരാട്ടത്തെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് കേരള സിംഹം എന്ന ചരിത്ര നോവൽ രചിച്ചത് ഇവിടെ തന്നെ പി എസ് സിയിലൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് പോകാം കെ എം പണിക്കരാണ് പരശുരാജയെ കേരള സിംഹം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ അത് പറയുന്നു പരശുരാജിയുടെ ഐതിഹാസിക പോരാട്ടത്തെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് കേരള സിംഹം എന്ന ചരിത്ര നോവൽ രചിച്ച ആരാണ് കെ എം പണിക്കരാണ് അപ്പൊ കേരള സിംഹം എന്ന ഒരു നോവലില് പശ്ചാത്തലം പരശുരാജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ തന്നെ പരശുരാജിയെ കേരള സിംഹം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആരാണ് കെ എം പണിക്കരാണ് ഈ
സിനിമയാക്കി ആദ്യത്തെ മലയാള നോവലൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ രചിച്ചത് ആരാണ് സി വി രാമൻപിള്ള മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചരിത്ര നോവലാണ് സിനിമയാക്കിയ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നോവൽ വേദി തന്നെയാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കുറ്റാന്വേഷണ നോവലാണ് ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അപ്പം തമ്പുരാൻ രചിച്ച ഭാസ്കര മേനോൻ എന്ന നോവല് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കുറ്റാന്വേഷണ നോവൽ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അപ്പം തമ്പുരാൻ രചിച്ച ഭാസ്കര മേനോൻ ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ എം പഠിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേരള സിംഹം എന്ന് പരശുരാജ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് നിലവിൽ ചോദിച്ച വൈശാഖനാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു തൃശ്ശൂരാണ് രൂപീകരിച്ച വർഷം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ചിത്ര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയാണ് പ്രസിദ്ധീകരണം പരിചയപ്പെട്ടു സാഹിത്യ ചക്രവാളം സാഹിത്യ ലോകം മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ സി വി രാമൻപിള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ പരിചയപ്പെട്ടു മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ധർമ്മരാജ രാമരാജ ബഹദു ഇതിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഈ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചരിത്ര നോവലാണ് സിനിമയാക്കിയ ആദ്യത്തെ മലയാള നോവൽ വേദാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് ഭാസ്കര മേനോൻ എന്ന നോവല് രചിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന അപ്പം തമ്പുരാനാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കുറ്റന്വേഷണ നോവൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അപ്പം തമ്പുരാൻ രചിച്ച ഭാസ്കര മേനോൻ ആണ് അടുത്തത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒൻപതാം ചോദ്യമാണ് താഴെ പറയുന്ന ആണവ നിലയങ്ങളിൽ ശരിയല്ലാത്തത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എയിൽ താരാപൂർ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണെന്ന് പറയുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി നറോറ ഉത്തർപ്രദേശിലാണെന്ന് പറയുന്നു ഓപ്ഷൻ സിയിൽ കൽപ്പാംഗം കർണാടകയിലാണെന്നും ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ കൈക കർണാടകത്തിലാണെന്നും പറയുന്നു തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ ശരിയല്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്നത് കൽപ്പാങ്ങം എവിടെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് കർണാടകം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അടവ നിലയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു പോവുക ആണവ നിലയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താരാപൂർ ആണവ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആണവ നിലയമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇത് രൂപീകരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആണവ നിലയമാണ് ഇത് താരാപൂർ ആണവ നിലയം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നറോറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് കൈക ആണവ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർണാടകത്തിലാണ് കൽപ്പാംഗം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ റവത് ഭട്ട എന്ന ആണവ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രാജസ്ഥാനിലാണ് രാജസ്ഥാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആണവ നിലയമാണ് റവത് ഭട്ട അതുപോലെ തന്നെ ജയ്താപൂർ ആണവ നിലയം ഇപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിക്കുകയാണ് അതായത് അതിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് അത് നിലവിൽ വരുന്നത് അതിന് സഹായിക്കുന്ന രാജ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രാൻസ് ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ജയ്താപൂർ ആണവ നിലയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഫ്രാൻസ് ആണ് അതുപോലെ അതെവിടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൂടംകുളം എവിടെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് റഷ്യയുടെ സഹായത്താൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ആണവ നിലയമാണ് ഇത് കൂടംകുളം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും പരിചയപ്പെട്ട് താരാപൂർ മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആണവ നിലയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് നറോറ ഉത്തർപ്രദേശിൽ കൈക കർണാടകത്തിലെ കൽപ്പാംഗം തമിഴ്നാട്ടിലാണ് റവത് ഭട്ട രാജസ്ഥാനിലാണ് ജയ്താപൂർ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് നിലവിൽ വരുന്നത് അതിന് സഹായിച്ച രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ ഫ്രാൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താരാപൂരാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവ നിലയം ചോദിച്ചാൽ താരാപൂരാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അതേപോലെ കൂടംകുളം നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക തമിഴ്നാട് റഷ്യയുടെ സഹായത്താലാണ് കൂടംകുളം ആണവ നിലയം നിലവിൽ വരുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യൻ ആണവ ഗവേഷണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോമി ജെ ബാബയാണ് ഹോമി ജെ ബാബയാണ് ഇന്ത്യൻ ആണവ ഗവേഷണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ ആണവ ഗവേഷണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ഹോമി ജെ ബാബയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാണമില്ലുകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച പത്താം ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാണമില്ലുകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് ഇന്ത്
അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലാണ് അതിൻ്റെ ജന്മദേശം കേരളത്തിൽ പരുത്തി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിൽ പരുത്തി കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയാണ് ഈ പറയുന്ന പരുത്തിയുടെ ജന്മദേശം യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പരുത്തിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വലിയ കാർഷിക വ്യവസായം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാർഷിക വ്യവസായം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പരുത്തിയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരുത്തി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്താണ് ലോകത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ പരുത്തി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ലോകത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനം ചണ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് പരുത്തിയുടെ ജന്മദേശം ഇന്ത്യയാണ് എന്നാൽ പരുത്തി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഗുജറാത്തിലാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ പരുത്തി തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുംബൈയാണ് മുംബൈയാണ് കോട്ടണോ പോളീസ് ഇന്ത്യയുടെ കോട്ടണോ പോളീസ് എന്നും കൂടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ കോട്ടണോ പോളീസ് പരീക്ഷയിലൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മുംബൈ ആണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ പരുത്തി തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുംബൈ ആണ് അതേപോലെ ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഒരു ടേമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു പോകാം ഇന്ത്യയുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഹമ്മദാബാദ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അഹമ്മദാബാദ് ആണ് വടക്കേ ഇന്ത്യയുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാൺപൂർ ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ അഹമ്മദാബാദ് വടക്കേ ഇന്ത്യയുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ വെച്ചാൽ കാൺപൂർ തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോയമ്പത്തൂര് കേരളത്തിന്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണൂരാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിന്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാലരാമപുരമാണ് ഇനി കിഴക്കിന്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഒസാക്ക ജപ്പാനിലെ ഒസാക്കയാണ് കിഴക്കിന്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അഹമ്മദാബാദിനെയാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യയുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കാൺപൂരിനെയാണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കോയമ്പത്തൂരിനെയാണ് കേരളത്തിന്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ണൂരിനെയാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിന്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഭാലരാമപുരത്തെയാണ് കിഴക്കിന്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ജപ്പാനിലെ ഒസാക്കയാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് നെയ്ത്തുപട്ടണം കേരളത്തിന്റെ നെയ്ത്തുപട്ടണം ബാലരാമപുരമാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ നെയ്ത്തുപത്തനം പാനിപ്പത്താണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിന്റെ നെയ്ത്തുപട്ടണം ബാലരാമപുരമാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ നെയ്ത്തുപട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാനിപ്പത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര ഉൽപാദനത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലിരിക്കുന്ന രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ ബ്രസീലാണ് ഇന്ത്യയിലെ യു പി ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക യു പി ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക രാജ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രസീലാണ് ലോകത്തിന്റെ പഞ്ചസാര കിണ്ണം ക്യൂബയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പഞ്ചസാര കിണ്ണം ഉത്തർപ്രദേശ് ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ലോകത്തിന്റെ പഞ്ചസാര കിണ്ണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ക്യൂബയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പഞ്ചസാര കിണ്ണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിനെയാണ് അപ്പൊ പഞ്ചസാരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്താണ് പഞ്ചസാര ഉൽപാദനത്തിൽ ലോകത്ത് മുന്നിൽ ബ്രസീലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് ആണ് നിലവിൽ ലോകത്തിന്റെ പഞ്ചസാര കിണ്ണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്യൂബയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പഞ്ചസാര കിണ്ണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശ് ആണ് അതുപോലെ നാഷണൽ സുഗർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാൺപൂർ ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൺപൂരിലാണ് നാഷണൽ സുഗർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഷുഗർ കെയിൻ റിസർച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലക്നൗവിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഷുഗർ കെയിൻ റിസർച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലക്നൗവിലാണ് നാഷണൽ സുഗർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ കാൺപൂർ ഉത്തർപ്രദേശ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഷുഗർ കെയിൻ റിസർച്ച് ആണെങ്കിൽ ലക്നൗ ഉത്തർപ്രദേശ് പരസ്പരം മാറിപ്പോരുത് നാഷണൽ ഷുഗർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കാൺപൂർ ഉത്തർപ്രദേശ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഷുഗർ കെയിൻ റിസർച്ച് ലക്നൗ ഉത്തർപ്രദേശ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ കാപ്പിത്തോട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കർണാടകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ തേയിലത്തോട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആസാമാണ് ഇന്ത്യയുടെ കാപ്പിത്തോട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കർണാടകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ തേയില
ചൗവൻലായാണ് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ച ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഒരു ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു പോകാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയാണ് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പിടുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ചൈനയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ചൗവൻലായുമാണ് പഞ്ചശീല തത്വത്തിൽ ഒപ്പിടുന്നത് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിലെ ബന്ദുങ് സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇൻഡോനേഷ്യയിലാണ് ഈ ബന്ദുങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബന്ദുങ് സമ്മേളനത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിലെ ബന്ദുങ് സമ്മേളനത്തിലാണ് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വരുന്നത് ഒപ്പിടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി എട്ടിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ചൈനയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ചൗവൻ ലായുമാണെന്ന് ആരും ഓർക്കുക പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് ഇന്ത്യൻ വിദേശ നയത്തിന്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കരാറാണ് പി എസ് സിയിലൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ടഷ്കന്റ് കരാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ജനുവരി പത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയും പാകിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് അയൂബ് ഖാനും തമ്മിൽ ഒപ്പിട്ടതാണ് ടഷ്കന്റ് കരാർ ഇതിന് മധ്യക്ഷത വഹിച്ച സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പ്രീമിയർ ആയിട്ടുള്ള അലക്സി കോസിക് ആണ് ഇതിന് മധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് മറ്റൊരു കരാറാണ് സിംല കരാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജൂലൈ രണ്ടിന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും അതുപോലെ തന്നെ സുൽഫിക്കർ അലി ബൂട്ടോ പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള സുൽഫിക്കർ അലി ബൂട്ടോയും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ഇന്ദിരാഗാന്ധി തമ്മിൽ ഒപ്പിട്ടതാണ് സിംല കരാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജൂലൈ രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഇത് ഒപ്പിടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പി എസ് സിയിലൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കരാറുകളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് അതിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യം പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ചത് ചൗവൻ ലായും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും തമ്മിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി എട്ട് അതുപോലെ തഷ്കന്റ് കരാറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ജനുവരി പത്ത് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി മുഹമ്മദ് അയൂബ് ഖാനും ഇനി സിംല കരാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജൂലൈ രണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും സുൽഫിക്കർ അലി ബൂട്ടയും തമ്മിലാണ് അത് ഒപ്പിടുന്നതെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പൊ ഈ കരാറും ആ കരാർ ഒപ്പിട്ടവർ ആരൊക്കെയാണെന്നും ആ തീയതിയും പി എസ് സിയിലൊക്കെ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷനില് ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരവായിട്ട് വരിക ഓപ്ഷൻ സി റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ് റിസർവ് ബാങ്കിനെയാണ് ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഒരു ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതിയാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് രൂപീകരിക്കുന്നത് ഈ റിസർവ് ബാങ്ക് രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണമായ ഒരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിയമിക്കുന്നത് ആ കമ്മീഷൻ്റെ ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമാണ് ഈ പറയുന്ന റിസർവ് ബാങ്ക് രൂപീകൃതമാകുന്നത് അപ്പൊ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായ കമ്മീഷൻ ചോദിച്ച ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ ആണ് ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ നിയമിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് റിസർവ് ബാങ്ക് രൂപീകൃതമാകുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജനുവരി ഒന്നിന് ഇത് നാഷണലൈസ് ചെയ്യുന്നു ദേശസാൽക്കരിച്ചു റിസർവ് ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരിച്ച വർഷവും രൂപീകരിച്ച വർഷവും പി എസ് സി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് അതിനെ ദേശസാൽക്കരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഇനി റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മുംബൈയിലാണ് കേരളത്തിൽ എവിടെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈയിലാണ് കേരളത്തിലെ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓസ്പോൺ ആർക്കൽ സ്മിത്ത് ആണ് ഓസ്പോൺ ആർക്കൽ സ്മിത്ത് ആണ് ഈ പറയുന്ന റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ എന്ന കാ
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ പദവിയിലുള്ളത് എപ്പോഴും പി എസ് ചോദിക്കാം ഉത്തരമായിട്ട് വരിക രജനീഷ് കുമാറാണ് നബാർഡിൻ്റെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹർഷ് കുമാർ ബഹൻവാലയാണ് രണ്ടിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മുംബൈയിലാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതുപോലെ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം ഇവിടെ തന്നെയാണ് മുംബൈയിലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇനി ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പന്ത്രണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ എത്ര പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പന്ത്രണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കാണ് ആ പന്ത്രണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് ഓർത്തു വെക്കാനായിട്ട് ഒരു കോഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ പറയുകയാണ് അതായത് അവസാനമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്ന പേരുകളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം ആസ്ഥാനം വരിക മുംബൈയിലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ നോക്കൂ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈയിലാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവസാനിക്കുന്നത് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലാണല്ലോ ആ സ്ഥാനം മുംബൈയിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആസ്ഥാനം എന്താണ് മുംബൈയാണ് പക്ഷേ ഐ ഡി ബി ഐ ഇപ്പോൾ എന്തല്ല പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കിൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മുംബൈയിലാണ് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈയിലാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈയിലാണ് ഇനി ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വരുന്നത് ചെന്നൈയിലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ പേര് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ഒരു പേരിൽ അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആസ്ഥാനം വരുന്നത് മുംബൈയിലാണ് അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ എന്ന ഒരു പദത്തോട് തുടങ്ങുന്ന ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ആസ്ഥാനം വന്നിരിക്കുന്നത് ചെന്നൈയിലാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൂത്രവാക്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ടിപ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തോട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരംഭിക്കുക എന്താണ് ചെന്നൈ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വരിക ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആസ്ഥാനം വരുന്നത് ചെന്നൈയിലാണ് ഇനി ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ ആസ്ഥാനം വരുന്നത് വഡോദരയാണ് പഞ്ചാബിൽ തുടങ്ങിയാണെങ്കിൽ ആസ്ഥാനം വരിക ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് കീഴിലായിട്ട് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഉണ്ട് അതാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഇവിടെ തന്നെയാണ് ന്യൂഡൽഹിയാണ് അവിടെ പി ഇയിലാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബിൽ തുടങ്ങിയാണെങ്കിൽ ന്യൂഡൽഹി പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കും പഞ്ചാബ് സിന്ധ് ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയാണ് ഒപ്പം പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ന്യൂഡൽഹിയാണ് ഇനി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് കാനറ ബാങ്ക് ബംഗളൂരുവാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ഇത് പൂനെയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര കാനറ ബാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ അത് മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം വഡോദരയിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ പഞ്ചാബിൽ തുടങ്ങിയ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് സിന്ധ് ബാങ്ക് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഇവിടെയാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ഇന്ത്യനിൽ തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് ചെന്നൈയിലാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവസാനിക്കുന്നത് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ആസ്ഥാനം വരുന്നത് മുംബൈയിലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി കുറെ ബാങ്കുകൾ മെർജ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പന്ത്രണ്ട് ബാങ്കുകളായിട്ട് മാറിയത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി മെർജ് ചെയ്ത ആ ബാങ്കുകളൊന്നും നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം വളരെ വേഗത്തിൽ ഒന്ന് ഓറിയൻ്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സും യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്തു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഓറിയൻ്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ മെർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കായിട്ട് എന്ത് മാറുകയാണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് മാറി എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് കാനറ ബാങ്കിലേക്കാണ് മാറിയത് കാനറ ബാങ്ക് നി
ആ സ്ഥലം വരുന്നത് ബംഗളൂരുവാണ് കാര്യം ഓർക്കുക ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര പൂനെയാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ വരുന്നത് വട്ടോദരയാണെന്ന് കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ആറോളം ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ അൻപതിലധികം അൻപതിൽ കൂടുതൽ ഏകദേശം ഒരു എഴുപതോളം ഫാക്ടുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറിലൊക്കെ ചോദിച്ചു കണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ് ആർക്കെങ്കിലും ഗുണപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും കാണാനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ നൽകിയ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടിനും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്